les hôteliers ont rendez-vous sur la terrasse face au village perché pour une visite. Avec fierté, Alexandre va pouvoir commencer. Bah, bienvenue euh, chez nous. Donc moi, je suis Alexandre, le propriétaire. Et moi, je suis Aurélie, la chef de réception. Facile de s'en souvenir, c'est écrit sur leur badge. On est très content de vous recevoir ici euh, aujourd'hui. Le village dans lequel on se trouve, c'est un village qui a été classé plus beau village de France. C'est l'un des, des premiers. Et il y a des villages qui postulent des fois plusieurs fois. Mais... Ils l'ont pas. Mais nous, on l'a. <rire> Donc ici, euh, sur notre droite, on a le vieux Mas Provençal. C'est vraiment une ancienne bergerie. Et euh, de l'autre côté, on a euh, l'ancien atelier qui a été totalement réhabilité en, en chambre. Donc on a vraiment deux, euh, deux bâtiments distincts. Sans... Sur le parking, on ne s'attend pas à une grande bâtisse ouais. comme ça. Oui, ça en ouais. jette un petit peu. Ouais. 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 Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est la régalade. C'est vraiment un hôtel de détente, de convivialité. Donc le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, on est toujours là. Alexandre, euh, ouais, c'est son petit bébé, son, son hôtel dans le sens. C'est le plus beau, le plus intelligent, c'est le, le meilleur. Allez, suivez-nous. On sent qu'il y a du professionnalisme. Jusqu'à quel niveau, on ne le sait pas pour le moment, mais non, non, c'est très bien. Donc nous voici dans la salle de restaurant, qui peut être totalement ouverte. Elle est totalement panoramique sur le village. Comme ça, on peut servir et à l'intérieur, mais également sur la terrasse à l'extérieur qu'on a vu juste avant. On a un, un maître mot ici, c'est « il n'y a rien de plus difficile que l'art de rester simple ». Donc il est toujours très important pour nous de rester simple, mais toujours dans, la, dans les bonnes choses. Voilà. Ils ont l'air d'être vachement dans le service et du coup, on aime bien. Donc nous voici ici dans le hall de réception. Alors donc du coup, moi, je suis donc chef de réception, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'arrivée. J'ai pu mettre, euh, mettre en œuvre toute mon organisation à moi, à ma façon, afin que je sois bien dans mon travail. On dirait bien que Mademoiselle est aussi investie que son patron. C'est une entreprise familiale ici euh, Oui et non. En fait, cet établissement, il y a une petite anecdote. C'est que euh, c'est un coup de cœur que euh, j'ai eu. J'avais 16 ans, il était à la vente. Et euh, moi, à l'époque, bah, déjà d'un, j'avais pas les fonds. De deux, je voulais bah, terminer mes études. Donc, bah, il nous est passé sous le nez. Et 12 ans après, j'ai appris que bah, celui-ci était de nouveau à la vente. Et là, le coup de cœur s'est enfin concrétisé 12 ans après. Moi, ça me plaît. C'est une histoire de... de, de... Pleine d'amour. C'est son destin, quoi. Je le félicite et beaucoup de courage, ce gamin. Alexandre a donc réalisé son rêve de gamin. Mais quand on rêve, autant voir les choses en grand. Donc nous voici à la piscine de l'hôtel, chauffée. Donc c'est vrai que c'est super agréable. En plus, on a toujours la vue sur le village. Et ça, c'est vraiment un cadre, un cadre magique. Et comme dirait le fier Alexandre, il y en a qui voudraient bien le même. Mais ils ne l'ont pas. Un petit cocktail de tu fruits, toi. tranquille le soir, et puis on se met dans la piscine, on, se, hein, on regarde la, la vue. Des fois, il nous arrive de faire les massages au bord de la piscine, euh, le soir, de faire dans le jardin, euh, dans les chambres, enfin euh, voilà, on le fait à peu près à tous les endroits où le client veut se faire masser. Ça rajoute une plus-value à leur hôtel. Oui, il a voulu nous éblouir, en fait, quitte à en faire peut-être des fois un petit peu trop. Non, pourtant ce n'est pas le genre de la maison. Là ici, on a euh, une partie euh, romarin, euh, voilà, avec euh, des oliviers. On essaye de, de, de privilégier bien sûr les essences de Provence et naturelles. Le fait d'être un moteur sur le village et de surplomber automatiquement, il y a un côté qui est assez bruyant. Effectivement, le bruit monte et j'ai une notite. Hein. Le reste, il n'y a pas de souci. Voilà, la visite est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et on se donne rendez-vous donc tout à l'heure pour, euh, pour l'activité. Avec toute son assurance, Alexandre aurait du mal à croire qu'il ne les ait pas conquis. On est nous-mêmes, le ouais. charme et la convivialité, c'est ce, euh, <rire> ce qui fait notre force. Notre force. <rire> Mais ses clients vont sortir leur tablette. Ils vont juger du cadre et des prestations de cet ancien mât. Alors bon, le cadre, le cadre, il est top. Il hein. n'y ouais. a pas à se cacher. Après, le, voilà, la bâtisse, ouais, comme tu disais, elle a vraiment un très joli charme. Ben, le bâtiment, c'est pas mon goût. Non, non, pourquoi Parce que moi, j'aime plutôt... Le... Les choses modernes. Les choses modernes. Mmh. Il y a une piscine et en plus, elle est chauffée. Mmh. Donc ça, ça c'est un très bon point pour Je eux. Je pense que ça, c'est bien. C'est chauffé, ouais, mais... C'est suffisant. Mais c'est pas couverte. C'est bien parce que c'est facile d'accès. Mais d'un côté, bah, on entend beaucoup la circulation. C'est le seul côté négatif qu'on a, qu a pu voir. Exactement. Si le bruit des voitures parasite celui des grillons, les notes pourraient s'en ressentir. Moi, je vais mettre, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, 8. 8, c'est très bien pour ça moi. Ça te va Oui. Allez, 8. Donc du coup, on met quelle note Est-ce qu'on est d'accord Eh ben, tu penses à quoi Moi, je pense à un 7. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Pour la vue, pour le cadre, les prestations. Eh ben, on met 7 Allez, on met 7. 
je pense qu'on va mettre un 7. Oui, oui c'est super. Voilà, on a mis 7. Pour le cadre et les prestations, Aurélie et son super patron obtiennent la super moyenne de 